ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സ്കൂൾ ഐ സി ടി ഹെൽപ്പ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അധ്യയന വർഷത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളും ഹൈടെക് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ കൈറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്കും നാല് ദിവസത്തെ ഐ സി ടി പരിശീലനം നൽകുകയുണ്ടായി ഉബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശീലനം നൽകിയത് നാല് ദിവസത്തെ ഐ സി ടി പരിശീലനം നൽകിയത് ആ പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിൻ്റെ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കൈറ്റിലെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരും അതേപോലെ തന്നെ ആ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആർ പിമാരും ചേർന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ആ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ അധ്യാപകരിലേക്കും എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനി ചില എപ്പിസോഡുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ എല്ലാ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാർക്കും ആർ പിമാർക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈറ്റിനും ചാനലിൻ്റെയും അധ്യാപക സമൂഹത്തിൻ്റെയും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ഉബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വേർഷനിൽ ലെറ്ററുകളും ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടുകളും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ റൈറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഐ സി ടി പരിശീലന സമയത്ത് ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സെഷൻ്റെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വേർഷൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിൽ ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുക്കാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ പോയി അപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അതിൽ ഓഫീസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് ക്ലിക്ക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ഇൻ ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വെബ് പേജസ് ബൈ യൂസിങ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ രീതിയിൽ തുറന്നു വരുന്നതാണ് ഇതാണ് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതുകൂടെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മൊസില ഫയർഫോക്സ് തുറന്ന് അവിടെ സെർച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കോശങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കോശം എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം കോശം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാളം ആക്കിയാൽ മതി കോശം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യ ലഭിക്കും ആ സൈറ്റ് തുറക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം കോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ആവശ്യമുള്ള പാരഗ്രാഫ് ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് സേവ് പേജ് ആസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡൗൺലോഡ്സിലോട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം എസ് ടി എം എലായിട്ട് ഫയലായിട്ട് തന്നെ ഈ പേജ് മുഴുവൻ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാവരും കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
നമുക്ക് ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിത് വിക്കിപീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റർ തുറക്കാം ഓഫീസ് എ ബി ഓഫീസ് റൈറ്റർ തുറക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എടുക്കാം പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ വല്ല ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകളൊക്കെ നീല നിറത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളൊക്കെ അവിടെ വരും ആ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എടുക്കുന്നു അൺഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഒഴിവായി അൺഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽ ഓഫ് പ്ലാൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സസ്യവശം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സസ്യവശം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇമേജസ് മാത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇമേജസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സസ്യ സസ്യവശത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് വരും അതിലേതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആകുന്നവരെ നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഇവിടെ താഴെയായിട്ടൊരു കംപ്ലീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡൗൺലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയി വരുന്നവരെ നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ പ്ലാൻ സെല്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ ഒന്ന് തുറക്കുന്നു അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ഇമേജ് ആസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഇതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൂൾസിൽ യു സേ റൈറ്റ്സ് എടുക്കുക റേബ് ലേബൽ ഫോർ റീയൂസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം സസ്യകോശം നടിച്ചപ്പോൾ അതിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള പിക്ചറൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ പ്ലാൻസ് അല്ല എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ലേബൽ ഫോർ റീ റീയൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്കിത് ലേബൽ ഫോർ റീയൂസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സേവ് ഇമേജ് ആവശ്യം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സിനാണ് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിനാണ് സേവ് കൊടുക്കാം ഇനി ആ പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം സസ്യകോശം എന്ന് കോശം എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചെയ്തുപോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ഡൗൺലോഡ്സിലുണ്ട് പ്ലാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സംഗീതം കൂടി ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്രോപ്പ് ടൂളുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒ
right click ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ടൂൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം പിക്ചറിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം റാപ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഈ പിക്ചറും ടെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ആകലം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സ്പേസിങ് കൊടുത്തിട്ട് സ്പേസിങ്ങിൽ എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ എന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ പിക്ചറും ടെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ആകലം നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് വേറെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിന് എൻ്റെ ഫയല് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സെൽ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഡോക്യുമെൻസിൽ സേവ് ചെയ്യാം